，佳佳，佳佳，来，奶奶给你买的巧克力，拿着。我不要。哎，乖孩子，奶奶亲一口。嗯，叫奶奶，叫奶奶，乖。佳佳，叫奶奶，小可爱。佳佳，你干什么？什么干什么？我看我孙子怎么了？佳佳，叫小朋友玩去。佳佳不是你孙子，他是我收养的。<笑>你收养的？你说这话你自己信吗？行行行，我也不想瞒你了。实话告诉你吧，亲子鉴定我都做了，这孩子是张扬的种。你说你何苦来着嘛？现在我们家也不比以前了，我也有钱了。佳佳可以跟着我，啊，真的。刘阿姨，我说过了，我以前跟张扬的那个孩子已经打掉了，佳佳就是我收养的，没错，真是你收养的，有证据吗？我手里可是攥着亲子鉴定书，难不成亲子鉴定也是错的？也许会出错呢。啊，呵呵，亲子鉴定也有错，百分之九十九点九九的血缘关系，你敢说不是张扬的？想瞒我，门儿都没有。我还可告诉你，这孩子我要定了。哎，波哥，我今天一天都特别忙。对，是关于股票方面的。哎，我今儿下班有时间啊，咱可以玩一会儿啊。行。哎，那咱就紫林路见啊。好嘞。赶紧打，赶紧打，真磨叽。低头，看你了。六条，六条，糊了。李安，这手气不怎么样啊？牌的问题，赶紧洗牌啊！洗牌，洗牌，你得有钱、啊。不是我可能没钱吗？那我今天还买股票呢，赶紧洗牌，洗牌，洗牌。哎，行了行了，小杨，今天也输了不少了，我看啊。今天就到此为止吧。就是，就是什么呀？怎么就到此为止啊？这样啊，你在这等着，我去取钱去，好吧？行。哎，老弟，老弟，取什么钱呢？哥们借给你啊，拿着，你玩吧。你借给我？怎么？你不信呐？多少钱利息？都是朋友在一起玩玩，谈什么利息呀、啊？等你翻本了，你再还我吧。去玩吧，去玩吧。队长啊，来来来，来，接着玩啊，来，来，接着玩啊，来，来，大哥，哎，我敬你一杯啊。哎，说实话，今天得多亏你，要不然我根本就回不了本啊。<笑>老弟啊。都是你的运气好啊！我呀，就是借了你点东风。来喝酒，来。哎，对了，老弟啊，你经常到这边来玩啊？经常来玩什么呀？就我那点工资，经常玩玩得起吗？对了，老弟啊，你这干啥的呀？我呢，说好听的是个经理。说不好听了呢，就是个给总经理打杂、跑腿的。<笑>你呀、啊，也别小看这打杂跑腿的，这说明什么呀？说明人家信任你，往后啊，发展空间大着呢。啊，大什么大呀？你是不知道啊，就我上面那总经理，就是一个吃软饭的货色
，什么本事没有，穷小子一个，那是娶了我们大老板的女儿，啊，整天在那儿现在摆谱，动不动就说你干不干啊？干不干？滚蛋！你干不干？不干滚蛋！还有你，干不干？不干滚蛋啊！什么呀？这是？还有这事儿啊？他不仅仅是吃软饭。还收受贿赂、贪污回扣，哎，让我悄悄的把那些钱全都放到他妈的秘密账户里。啊、哎呀，这事儿多了去了，暗中买进公司股票。哎，大哥，我这么跟你说吧，啊，我呀、啊、是没拿你当外人啊，我跟你说这些，就照他这么弄下去，公司早晚得完蛋。他其实也无所谓，完蛋就完蛋呗，公司也不是他的，他就一上门拧去。哎呀，这现在趁着能搂多搂点，等过段时间人家要把他一踹了，那不就人财两空了吗？哎，老弟，咱今儿啊就不说这个了，喝酒，哎，咱喝酒啊，喝酒啊，大哥，啊、喝酒、啊、不说了啊。林经理，这回你该相信我了吧？什么呀？我提供的证据还算有分量？真没想到。张扬胆子这么大，我知道。你对我呢有成见，不信任我。可刚才的谈话你都听到了，啊，张扬不仅仅是在受贿挪用公款，他还购买了阳光的股票，他的目的显而易见。他是想把阳光据为己有。对，我想你一定不希望这样的事情发生。我要汇报给邓总。邓总，你要汇报给邓总，你有什么证据啊？啊，就凭他的手下喝多了，打个电话，谁能相信？挪用的公款，他可以分分钟的递补进来，到时候反咬你一口，你怎么办？所以说呀，要想扳倒张扬，还得咱俩合作。对你来说，扳倒张扬，你可以保住你最心爱的阳光。对于我来说呢，只要扳倒了张扬，我最起码可以获得一个公平竞争的机会。你想怎么做？张扬把这笔钱全都放在他母亲名下的一个账户里面，我们一定要想方设法把这笔钱给套出来。当然了，张扬现在已经开始在吃进阳光的股票，所以我们一定要抓紧时间。妈，早啊！江晨，你看、嗯，最近有个摄影大赛，亚洲级的，参不参加？嗯。你不能整天围着林叔转吧？又是帮他带孩子，又是专门接送的，好像这世界上就他一个女人似的。哎，大大叔，大叔，谁说我不参加了？我最近一直在想这个构思。这就对了嘛，好好参加摄影大赛。争取拿个大奖，这才是正道。你不能整天就围着那个女人转圈，对不对？你哎，好了好了，我知道了。啊，对了，那个，你公司资金链条问题解决了吗？啊、哦，差不多了吧，快挺过去了。放心吧，儿子，你妈是压不垮的。嗯。啊，赶紧吃点东西，上班去。好。喂，杨经理啊，货款收到了。好，何总，我没别的意思啊，只是希望你可以保守承诺。这件事情就不要再节外生枝了，就我们知道。不过何总您放心，咱们来日方长啊。日后合作的机会还多着呢，啊，那是肯定的。以后啊，还要承蒙张总和杨经理您多多关照我们公司呢。好的，好的，好的，好，谢谢啊，谢谢，谢谢，再见。这等明觉，真是糊涂，怎么会让张扬这样的人做总经理？还有那个兰心
嫁给这么一个人，我都替他冤得慌。那兰心怎么了？啊？啊，没什么。不是您刚才提到兰心，兰心出什么事儿了吗？啊，我没说兰心，听错了啊！赶紧出点东西上班去。给妈倒口水喝。好，好，来来来，儿子、哎，我今天订了个铺面，还许的我的名字。订了个铺面啊？啊、哦哎。儿子，我跟你说，那个铺面真是好，位置也好，而且特别合适。特别划算的是什么？哎、人家是带租约的，哦、买回来咱就能收钱。多少钱呀、啊？两百多万。两百多万？你把我给你的钱都搁进去了？不是儿子，我跟你说啊，那个位置特别好，地方也特别气派，攒钱不是也够吗？所以我就买下了。哎呦妈呀！下回你花这么多钱的时候，想买这种商铺，你跟我商量商量，我懂啊，我帮你参谋参谋，对不对？<笑>在哪儿啊？市中心。<笑>好吧。嗯。呃，妈，要不你带我去看看？好，走吧。喂，在在在办公室。好啊，我恭候你大驾啊，张总。哎哎，好。走吧。妈呀，我这有事儿啊，去不了了。这样，改天我陪你去看，好不好？哎，行行行行。哎呀，你是大总经理，你忙。<笑><笑>那我先去了啊。好好好。<笑>走了，儿子。嗯。二百万。佳佳，佳佳，来，奶奶给你买的巧克力，拿着。我不要。哎，乖孩子，奶奶亲一口。嗯，叫奶奶，叫奶奶，乖，佳佳，叫奶奶，小可爱，佳佳，你干什么？什么干什么？我看我孙子，怎么了？佳佳，找小朋友玩去。佳佳不是你孙子，他是我收养的。<笑>你收养的？你说这话你自己信吗？行行行，我也不想瞒你了。实话告诉你吧，亲子鉴定我都做了，这孩子是张扬的种。您说你何苦来着嘛？现在我们家也不比以前了，我也有钱了，佳佳可以跟着我，啊，真的。刘阿姨，我说过了，我以前跟张扬的那个孩子已经打掉了，佳佳就是我收养的，没错。真是你收养的？你有证据吗？我手里可是攥着亲子鉴定书，难不成亲子鉴定也是错的？也许会出错呢。啊，呵呵亲子鉴定也有错，百分之九十九点九九的血缘关系，你敢说不是张扬的？想瞒我门儿都没有。我还告诉你，这孩子我要定了。冒了啊！哎呀，你是谁的儿子啊？长得这么帅，是妈妈的儿子，是吗？哎，乖，衣服穿上，来，自己穿啊。
，洗干净了，回去睡觉吧。妈妈，晚安。晚安。什么事儿不能在电话里说，还是当面说比较好。我来就是为了通知你一声，以后每个星期我要见佳佳两次。为什么？这还用说吗？佳佳是我的孙子，我想她了就得见她，这不合情合理的事儿吗？我跟您说过很多次了，佳佳是我领养的，跟张扬没有关系。谁说没关系？你说的吗？可是他说有关系呀、啊。这亲子鉴定书上写着，他们俩有百分之九十九点九九的血缘关系。不信你自己打开看看。怎么，不敢看了？您这样做，对张扬有什么好处？您是想把所有的事情公布于众吗？想让所有人都知道，张扬为什么跟我结婚，是怎么在我们家破产的时候弃我而去，又是怎么利用蓝星进入阳光？一步一步的踏上总经理的位置，你想干嘛？是想让邓家把张扬扫地出门，你才满意吗？不是，你到底想说什么呀？刘阿姨，咱们现在各自都过上自己想要的生活了，难道这样不好吗？林硕，你到底想干嘛呀？吓唬谁呢？我柳红是你吓大的吗？我告诉你。佳佳是我的孙子，我就得把她接到我身边。你说什么都没用。就算邓明觉不同意，那我也不在乎。等我有钱了，我谁也不靠的时候，我还需要看他们的眼色吗？我自己能养佳佳，那也不行。佳佳是张扬的儿子，他应该过更好的生活，受更好的教育。张扬可是阳光酒店的总经理，就你那点钱，你能养得起他？您一定要跟我抢佳佳吗？跟你说话哪那么费劲呢？我说了一万遍了，佳佳是我的孙子，是我们家的人。张扬是他的父亲，他应该姓张而不是姓林。我说明白了吧？喂，王总。林经理，我认为要想拿到张扬的证据，就得从他母亲那儿下手，找一个人，慢慢的接近他，取得他的信任，然后我们就知道张扬到底在做什么了。林经理，你怎么看？你一定要跟我抢佳佳吗？哎呀，跟你说话怎么那么费劲呢、啊？您说，我说了一万遍了，佳佳是我的孙子。是我们家的人，张扬是他的父亲，他应该姓张而不是姓林。不能让他们把佳佳抢走。林经理，好，这次我信任你。最近效果很好，应该能有一个好结果的。谢谢谢谢，没事儿，那您休息一会儿就可以回去了。待会儿可能会有肚子疼的现象，这是正常的。嗯，好，谢谢阿姨医生。谢谢医生。老公，应该要不了多久，我就可以跟他一样挺着肚子上街了吧？对呀、啊，我告诉你，你就算挺着肚子也会很漂亮的。<笑>是爸的电话。哎，喂，爸。我给你家里打电话了，他说你上医院去了。对啊，我们预约到今天。哎，不是说下个礼拜吗？怎么今天就去了
，预约提前了，我还没顾得上跟你说。嗯、呃，现在刚做完，正准备回去呢。应该过不了多久，你就可以当外公了。<笑>好，那我就等着抱我的外孙了。啊，你自己要好好的休息啊。要有什么事情的话，随时给爸爸打个电话，好吗？嗯，那回去再说啊。老公啊，谁的电话？哦，是兰心。嗯，她今天去医院去了。兰心去医院了，她、嗯、生病了。不是，她不是跟张扬没怀上孩子吗？今天到医院去做人工受孕去了。嗯。哎，下午有没有心情跟我一块儿到市区去逛逛？今天啊。嗯。嗯，今天可能不行，我有朋友来看我，就那个杨妮，你认识的。哦。你们也很久没见了嘛。嗯，那好吧，那你们就好好的聊聊。那我自个儿去了，有事情打电话给我啊。嗯，走了。